उन्हें मारा गया था 2003 शाले वो दो बजे आगे बोलते क्या आखों ने भेजे तो उन्हें राशि थे ऐ हिलो ज़ोमियत कोरा लोग दर चोरित्रो मने हिंसा विद्यश जगने अंधो जुक्ति शगने अचार बोले तो एक उम्मीद आये थे जो हनाफी बोले उरा जाने ही न जरूर क्या न हनाफी फले 
যখন এই সমস্ত ধুরন্ধর মল বিষয়বরা তাদের সামনে কিছু উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে ও সবাই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হ্যাঁ আমাদের মজা বলে কথা বলল অথচ এইসব ব্যক্তিগুলি দুনিয়াতে এসেছিলেন সংস্কার করার জন্য এবং এই চারজন ইমাম প্রত্যেকেই নির্যাতিত সশ সরকারের যারা পীর হতেন তাদের উপরে কেউ হস্তক্ষেপ করত না পীরদের মতো এত সুখী মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয় নাই দুনিয়ার সবচেয়ে পীর হটেই ভালো যদি পীরের একটা গজাল মাস হওয়া যায় তাও ভালো একটা কাশিম হলে তো আরও ভালো ওর খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা নেই সারাদিন পড়ে খাও মানুষের দেবের তুমি খাও নজর নিয়াজ খাও জি না নবী রসুল্লাহ আল বিলাসিত করার জন্য দুনিয়া আসার নেই তারা ছিলেন সমাজের সংস্কার করার জন্য আর সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে তারা যত রকমের কষ্ট হয় মানুষের দ্বারা সবই তারা পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ বি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম ষোলো রকম অপবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্মুখীন হয়েছিলেন আর এমনি দৈহিক মারও তার ক্ষেত্রে হয়েছে আপনারা জানেন আসেন আমরা যে আয়াত পড়েছি তার অর্থ হচ্ছে কুল তুমি বলে দাও আল্লাহ খালা কুল্লে সাই আল্লাহ সকল বস্তু সৃষ্টি করতা ও বল ওয়াহিদুল কাহার তিনি এক এবং মহা পরাক্রান্ত মানুষ সৃষ্টি করতার সাথে সেদিক করে না আল্লাহ যে এক এটা একেবারে পার নাস্তিকও স্বীকার করে যখন দু তিনবার পায়খানা হয় আর দু স্বরের বমি হয় হাসপাতালে ফেলে দেওয়া হয় ও মাই গড ও এমনিতেই আল্লাহ লাগার চিৎকার শুরু করে দেয় কোনো কাজ লাগে না কোনো কিছুতে আর হচ্ছে না কি করবে আল্লাহর ব্যাপারে আসলেই কেউ শরিক করে না শরিক করে আল্লাহর গুণের ব্যাপারে ওসিলা পূজার মাধ্যমে অথচ আল্লাহ অনুমতি ছাড়া কেউ আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করতে পারবে না আমরা আতর করছি ডেলি বই না মঞ্জাল্লাজি বলে মঞ্জাল্লাজি এন্দাহু ইল্লা বেজনি খালি মন্ত্র পড়ি হ্যাঁ বুঝতে হবে না এর অর্থ কি যে ওসিলা পূজা করে সেও পড়ে যে ওসিলা পূজা করে সেও পড়ে কে আছে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করে তার অনুমতি ছাড়া এর অর্থ তাই না ওরা মনে করে আমার পীর আছে আমাকে আক্কাই ঠেকায় এত সহজ তো পীর কি আল্লাহ কাছে রেজিস্ট্রি করে আসছে নাকি যে তুমি আমার কাছে সুপারিশ করার জন্য তোমাকে দায়িত্ব দিলাম বহু আয়াত এরপরে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম শিরিক কোনটা আপনারা জানেন অর্থাৎ নূহ আলহ সাল্লামের যুগে যে শিরিক হয়েছিল কারণ উনি তো বহু পুরনো মানুষ তাই না বলা যায় উনি আবুল বাসার সানি আদমের পরে যত ছিল সত্য নৌকা ডুবি শেষ করে দিয়েছে দেবনার সঙ্গে যে আশি জন তাদের ছেলে মেয়ে সহ যে লোক কটা লোক পেছে গুলো নৌকাতে ওইগুলো লোকের বংশধর আমরা যারা এখন পৃথিবীতে আছি সেই সময়ের এই মোর্শেক নেতারা তাদের কমকে নহের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিয়ে বলেছিল ওলা তাজার উন্নতকুম ওলা তাজার উন্নতম ওলা তারা তাদের নেতাদের বলেছিল না তাজার উন্নতম তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলিকে ছেড়ে দিও না বলা তাজর উন্নবাদ্যম বলা সুবাহম বলা আবু সরিয়া উ কবা নাসরা এবং তোমাদের যে বড় বড় পাঁচজন উপাস্য দেবতা আছে ওয়াদ সুবাহ আগুস এউক নাসর এদেরকে অবশ্যই তোমরা ছেড়ে দিও না এদের পূজা চালিয়ে যাও আল্লাহ বলছেন অকাত আদাল্লু কাথির এই পাঁচটি উপাস্য বহু মানুষকে পদভ্রষ্ট করেছে অথবা এই নেতারা বহু মানুষকে পদভ্রষ্ট করেছে ওলা তাজেদি দলে মিনা ইল্লা দলা আলা আর জালামরা কিছুই বৃদ্ধি করে না পথভ্রষ্টতা ছাড়া জালাম নেতাদের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হয় এটা আল্লাহ বলে দিচ্ছেন মিম্মা খতি আতিম অগ্রে কু ফাউদ খেলু নাহর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে 
প্লাবনে ডুবিয়ে মারা হয় অতঃপর তাদেরকে কবরের আগুনে প্রবেশ করানো হয় অধিকাংশ বঙ্গানুবাদ করা তৈরি তফসিলে দেখবেন এখানে বলে যে নারা অর্থ জাহান্নাম দুনিয়া কি জাহান্নাম না মরা পরে জাহান্নাম হয় কিন্তু না অনুবাদ ঠিক নারা অর্থ জাহান্নাম ঠিক করিতেছে হুঁশ নাই যে দুনিয়া তো জাহান্নাম না জাহান্নাম তো মরা পরে এর অর্থ হল কবরের আগুন কবর আজাবের দলিল এটা ফলে মেজিদুল আহমিন দুনিল্লাহরা তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ ব্যতীত কাউকে তারা সাহায্যকারী হিসেবে পায় নাই প্রাচীনতম শ্রেক থেকে শুরু করছি এরপর থেকে শুরু হল আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা আসি ওসিলা দুই প্রকার ওসিলা তহসিল সারাই তহসিল বেদেই শরীয়ত অনুমোদিত ওসিলা আর বেদাত বেদাতি ওসিলা আল্লাহ ইয়াহিদিনা আমন তকুল্লাহ অব তকুল ওসিলা ও জাহে দুখি সবিল লাকুম তুফলে হন সুর মায়দা উনচল্লিশ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ ভীরু হও এবং আল্লাহর নৈকট্য তলাশ করো কিভাবে ও জাহে দুফি সবিল আল্লাহ রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে লাকুম তুফলে হন তাতেই তোমরা সফল কাম হবে লাল লাকুম অর্থ সম্ভবত নয় অবশ্যই আল্লাহর কাছে যখন কোনো বিষয় আসে লা আল্লাহ তখন সেখানে অর্থ হয় অবশ্যই বান্দার কাছে হলে হয় সম্ভবত আল্লাহ অবশ্যই আল্লাহর পথের দায়ীকে আল্লাহর পথের মুজাহিদকে সাহায্য করবেন যার ফলে তারা সফলকাম হবে ইহকালে এবং পরকালে এখানে ওসিলা তলাশ করার অর্থ আমরা যে সেন্সে ওসিলা বলি সেটা না ওসিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য তকার্র বিল আল্লাহ তোমরা আল্লাহ নৈকট্য তালাশ করো কি করে ও জাহেদ উফি সাবিলি আল্লাহর পথে সরংগ্রামের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা ওসিলা তলাশ করো অন্য আসছে হাদিসে আসছে এই বিষয়ে জাহেদুল মুর্শেকিনা বি আম আলিকুম ও আলসেনাতুকুম ও আন ও আনফুসাকুম জাহেদুল মুর্শেকিনা বি আনফুসাকুম ও আলসেনাত ও আম আলিকুম ও আলসেনাতুকুম আবদাহুদ তোমরা মুর্শেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো তোমাদের জীবন দিয়ে মাল দিয়ে জবান দিয়ে জবান কি জেহাদ হয় নাকি জেহাদের পাগল কিছু আছে ওর গেলে বোমা মারামারি করে বোমা মাস ওরা এগুলি মনে করে সব বোমা মারো তো জবান দিয়ে বোমা মারে কে ওকে বুঝাবে ও ওর বুঝে নিয়ে ও ঠিকই আছে ও সে ভালো মুসলমান পৃথিবীতে নাই কথা কলম সংগঠন সব কিছু এর মধ্যে চলে আসছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আপনি চালিয়ে যাবেন এটি হলো আপনার অশিল অর্থাৎ তাকরবিল আল্লাহ এবার আসেন এই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে চার ইমামের আকিদা কেমন ছিল তারা কি করেছেন আমরা একটা একটা দেখে যাই তৌহিদের বিষয়ে ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির আকিদা কী ছিল তিনি বলছেন লায়াম বাগিলি আহাদিন আইয়াদুল্লাহ ইল্লা বিহি অদোয়া আল মাহজুন ফিহি আল মামুর বিহি কোনো মানুষের এটা উচিত নয় যে আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহ ব্যতীত মানে কারো ওসিলা নয় অদোয়াল মাজুন ফিহে যে সমস্ত দোয়া করার এজেন্ট আছে অনুমতি আছে শরীয়তের সেইগুলির মাধ্যমে অল মামুর বিহি যে সমস্ত দোয়া পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাদিসে সেইগুলির মাধ্যমে তোমাকে আল্লাহ কাছে চাইতে হবে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ফোলাহান অবি হাক্কে আম্বিয়াক অবি হাক্কে রসুলেক অবি হাক্কে বাইতের হারাম অবি হাক্কে মার্শার হারাম পরিষ্কার বলে দিচ্ছি প্রেয়ে দেখেন না হানাফি ইমামরা সালাদ ফের হক্কে হক্ক করে দেখেন না এটা কিন্তু উনি আগেই বলে দিয়ে গেছে এ হক মক ছাড়া এটা যেন কোনো দোয়াকারী ব্যক্তি এ কথা না বলে আস আলোক আবি হক্কে ফুলাহান অমুক ব্যক্তির ওসিলে আমি আল্লাহ তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি অবি হক্কে এমনকি নবী রসুলদের দোহাই দিয়েও আল্লাহ কাছে ক্ষমা চা যাবে না কোনো কিছু প্রার্থনা করা যাবে না প্রচলিত হানাফি আলমরা কি এটা করে তার তো মার্শাল্লাহ পিধরে বসে আছে জেন্দা পেরেছে মোর্দা পেরে ক্ষমতা তাদের কাছে আরও বেশি অর্থাৎ আবেন্দ্র রহমতুল্লাহ এই কলের সাথে তাদের আকিদার কোনো মিল নাই 
আগুনে রহমতের দলিল দিচ্ছেন অলিল্লাহিল আসমাউল হোসনা ফাদ উ বিহা ফাদ উ হো বিহা ও জারু মা জারুল দিনাইল হেদু নফি আসমাহি সউজ কানু ইয়ামালু এতে উত্তম দলিল আর হয় না সুরা আরব একশো আশি আয় আল্লাহ বলছেন অলিল্লাহ আসমাউল হোসনা আল্লাহর বহু সুন্দর সুন্দর নাম আছে ফাদ উ হো বিহা সেই সব নাম দিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো ও জারুল নদিন এবিল হেদু নফি আসমাহি যারা তাদের নামের মধ্যে এল হাত করেছে নতুন নতুন নাম তৈরি করেছে এদেরকে তোমরা ছাড়ো সাউজ জাহন মা কানু ইয়ামালুন তারা যে কাজ করছে তার সত্তার প্রতিফল তারা দুনিয়া এবং আখড়াতে পেয়ে যাবে এত কঠোর হুমকি আল্লাহ বাদ দিচ্ছেন সেই আয়াত দিয়ে উনি দলিল দিয়েছেন অথচ তার অনুসারীরাই মানুষের ওসিলা ধরে জীবন পাত করে দিচ্ছে এটা পরিষ্কার সিরিক সিরিক আর তৌহিদ কখনো একত্রিত হয় না যেমন উজুর পরে বায়ুস্মরণ ঘটলে আর উজু থাকে না ইব্রাহিম আলী সাদ আসলাম যুগে আসেন তিনি তার কমকে বলেছিলেন আতা আবদুন আমা তান হেতুন আল্লাহাকুম আমা তা আমালুন কালু বনু লহু বুনিয়ান ফল কুহিল জহিম ফারু বিহি কায়দেন ফজাল্লাহুল আসফালিন সুরা সাফাত পছন্দ বিদ্যুৎ আঠানব্বই হাত খুব চমৎকার কথা হে আমার কম তোমরা নিজেদের হাতে মাটি দিয়ে মূর্তি বানাও আবার তার পূজা করো অল্লাহ খোলা কাকুম আমা তা আমালুন অথচ আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মগুলোকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কাল অবনু লাহ বুনিয়াদ তার জবাব দিতে ব্যর্থে কি বলল তার জন্য একটা প্রজ্জ্বলিত হুতাসন বানাও এবং সেখানে ওকে ছুঁড়ে মেরে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলো পারা দু বিহি কায়দান তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল বা জাল্লাহ হুমুল আসফালিন আমরা তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিলাম আপনারা জানেন আল্লাহ বাগ নির্দেশ দিলেন অকুলনারু কুনি বরদম সালাম আলা ইব্রাহিম আমরা বললাম হে আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও এবং ইব্রাহিমের উপরে তুমি শান্তিদায়ক হয়ে যাও বাস আল্লাহর এক হুকুমে আগুন ঠান্ডা যুগে যুগে এভাবে হয়েছে সে যুগে ইব্রাহিম যে যুক্তি দিয়েছিলেন এই যুগে কি আমরা সে যুক্তি দিতে পারি না কবরের দিনে শুয়ে আছেন তিনি কি শুনতে পাচ্ছেন যারা কৌর পূজা করে তারাও নিঃসন্দেহে বলবে সে শুনতে পায় না তিনি কি কথা বলতে পারছেন তারাও বলবে পারে না যে শুনতে পায় না বুঝতে পারে না কথা বলতে আপনি তার কাছে গিয়ে কী চাচ্ছেন কেন চাচ্ছেন উত্তর দিতে না পেরে তারা বলবে অবনু লাহ বুনিয়ান ফাল কুহ ফিল জাহিম এর জন্য একটা হোতাসন বানা ওখানে আগুনে ফেলি মেরি ফেলো সে যুগে ইব্রাহিমকে যে কাজ করা হয়েছিল এ যুগে আহলেদের ছেড়েই করা হবে এই এরা রাখলে বিপদ তাই হচ্ছে না অর্থ উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নাই আলমদেরকে বলছি দয়া করে এলমের কৈফিয়ত আল্লাহ দিতে হবে সাবধান আহলাদেস মেরে ক্রেডিট দেখাবেন না নবী রসুল্লাহ চিরকাল সংখ্যালঘু ছিলেন তাদের সত্য সারা বিশ্ব জয় করেছে আহলাদেশের সত্য একদিন বাংলার জমিনকে জয় করবে ইনশাআল্লাহ একে ঠেকানো ক্ষমতা আপনাদের নাই সে যুগে ইব্রাহিমকে যে কথা বলেছিল এই যুগে আমরা কৌর বুঝার যুগে সে কথাই বলছে তোর নিজে হাতে কৌর দিলে তোমরা লাশ ডুবালে সেখানে তোমরা জানাজা পড়লে জানলে যে একটা মরে গেছে এরপরও সেখানে তোমরা অরসের দিন লাখে লাখে মানুষ কেন জমা হচ্ছ কোনো জবাব নেই জবাব যেখানে নাই যেখানে বলে যুক্তি যেখানে অচল যষ্টি সেখানে সচল জবাব যখন থাকে না তখন তোমার হাতে বোমা চলে আসে ইট প্যাকেট চলে আসে যত পুলিশ পালা আছে সব চলে আসে ধরো রাত্রিবেলা উঠিয়ে নিয়ে চলে যাও আমাদেরকে রাত দেড়টা ধরে নিয়ে যায়নি এখান থেকে কারা আসছিল কেন আসছিল কারা পাঠিয়েছিল সব তো আপনারা জানেন এ বাধা বিঘ্ন থাকতেই হবে নইলে আমরা কিসে দায়ী এটার ইমা আবু নরমতালের মজা বলছে আপনাদের তিনি বলছেন আস আলোক আমি হককে ফলান বলাটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা যাবে না সেটা আল্লাহকে ডাকতে হবে একবারে আর দোয়া আল মাজুন ফিহে আল মামুর বিহি যে দোয়ার এজেন্ট অনুমতি আল্লাহ রসুল দিয়েছেন এবং তার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন ওই দোয়ার মাধ্যমে তোমাকে আল্লাহকে চাইতে হবে নিজে এ সমস্ত কারো ওসিলা দিয়ে হবে না এটা হলো আবুল রহমতালের মজহাব তৌহিদের ব্যাপারে তিনি খালকুল আফাল বান্দা ফায়দুল আফাল আল্লাহ ভালো মন্দ সব কর্মের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ বাক স্বাধীনতা দিয়েছেন এম্মা শাহকেরাম বা এম্মা কাফুরা ইচ্ছা করলে বান্দা তুমি শুকুরগুজার হতে পারো ইচ্ছা করলে তুমি কাফের হতে পারো 
যে সমস্ত আলমরা বাংলাদেশে তফসিল কাশ্যাপ পড়েন মাদ্রাসা সিলেবাস আছে না কাশ্যাপ মানেই মোতা জেলা আকিদা শেষ আমরা ছোট থেকে শুনে আসছি বাংলাদেশে যত বই আমরা দেখেছি ইসলামী বই বিশেষ করে মাদ্রাসার এত এই ক্লাসের বইগুলো সব জায়গায় লেখা আছে কি আল্লাহ নিরাকার আছে না এখন প্রায় নেই আমাদের ব্যাপক প্রচারে আলহামদুলিল্লাহ আন্দোলন যুব সঙ্গে ঘরে ঘরে এখন তো সব জায়গায় চলে যাচ্ছে বই আমাদের এবং বক্তব্য চলছে প্রায় এর উপরে এখন নিরাকার শব্দটা বারবার হিসাব করি বলে কি বলতো এখন তো প্রায় বলেই না হ্যাঁ এই পথ ভ্রষ্টতা হানাফি আলমদের মধ্যে যেমন আছে আহলাদিস আলমদের মধ্যেও ঠিক তেমনি আছে সাবধান আল্লাহ নিরাকার নন এই কথা চার ইমামের কেউই বলেনি আপনি করতে বলেন এ বিষয়ে আমরা একটু পরে যাচ্ছি তিনি বলছেন দুই নম্বর তার আকিদাটা নেন চমৎকার কথা আল্লাহর কোন গুণ বান্দার গুণের সাথে তুলনীয় নয় কোরআনে যে বলা হয়েছে ইয়াদুল্লাহ ফাইদিহিম তাদের হাতের উপরে আল্লাহর হাত থাকে আমরা বায়াত নেওয়া সে একটা পড়ে পড়ে সুরে ফাঁদা দশ নম্বর আয়তে আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে থাকে এর অর্থ উনি বলছেন লাইসাত কায়দি খালকহি সৃষ্টির হাতের মতো ওই হাত নয় অবজ হু হু লাইসা কা ভুজু হে খালকহি আল্লাহর চেহারা বান্দার চেহারার মতো নয় অলায়ু কালো ইন্না ইয়াদাহু কদ ইন্না ইয়াদাহু কুদরাতহু ও নেহমাতহু এ কথা বলা যাবে না আল্লাহর হাত অর্থ তার কুদরাত বা তার নেয়ামত অধিকাংশ তফসিল দেখবেন যত তফসিল আছে এরপরে বাংলায় লেখা বঙ্গ নেওয়ার আমি তো কোনটা বাদ দেখলাম না আল্লাহর হাতের অর্থ করেছে আল্লাহ কুদরত আল্লাহ শক্তি আল্লাহর চেহারা অর্থ করেছে আল্লাহ সত্তা নিয়ামত এ বিষয়ে আবার থিসিস আলোচনা দেখবেন বিস্তৃত আলোচনা আছে অথচ এই কথা আহ্বানের অঞ্চলে বলছেন যেখানে তার অনুসারীরা কী করে আল্লাহকে নিরাকার বলে লিয়ানা ফি এবতো আলু সিফা ও কল আহ্লা কদর বালি ইতেজা তিনি বলছেন এর মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয় এবং এটা হলো কাদরিয়াদের কথা মোতাজিলিদের কথা তাহলে তো বোঝা গেল আবহাওয়া কাদারিয়া ছিলেন না মোতাজিলিও ছিলেন না অথচ আমরা কাশ্যাপ পড়াচ্ছি মোতাজিলি আকিদার বাজারের মধ্যেও যথেষ্ট গোলমাল আছে জালানের মধ্যেও যথেষ্ট গোলমাল আছে এই সব তফসিল দিয়ে আমরা আলম হচ্ছি তো শিখবোটা কি অল্লাহ তালা তিন নম্বর আকিদা অল্লাহ তালা ইহুদ বিন আলা লা বিন আসফল লেন আসফল লাই সাবেন ওয়াসাফের রুবুবিয়া উলুহিয়া ফিসাইয়েন আল্লাহ সবসময় উপর থেকে আমাদের ডাকেন আল্লাহ কখনই নিজ থেকে আল্লাহকে ডাকা হয় না আমরা যখন ডাকি আল্লাহ কোন দিকে তাকাই উপর দিকে তাকাই না কেউ পার দিকে তাকায় তো আল্লাহ সবসময় উপরে থাকে এটা উলু তার গুণ আল্লাহ কখনো পায়ের নিচে থাকে না যারা মনে করে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান উপরে নিচে সর্বত্র আল্লাহ জি না এই আকিদা প্রসঙ্গ করা সেরিক চলবে না মান কল আল্লাহ আরেফ রব্বি ফিস সময় আমফিল অর্জে ফকাত কাফারা যে ব্যক্তি বলে আমার রব আসমানে আছে না জমিনে আছে কেরে খবর রাখে সে কাফে পরিষ্কার দেন আমার নিজের ফত হয়ে গেল উৎসব ওনার কল তো উদ্ধৃত করছি কালি ওকাজা বলা ইন্ন আলাল আস ওলা আদ্রি মাল আস যদি কেউ বলে আল্লাহ আরস আছে কিন্তু আমি জানি না আসা আরসটা কি ফিসমা আম ফিল আরস আরসটা আসমানে না জমিনে এ কথা যদি কেউ বলে ফকাত কাফার আসো কাফের যারা একটু বুঝতে চান খেয়াল করবেন আমার বাসাতে তফসির আছে আহালে এলাকা তফসির পরিষ্কার এলাকা রয়েছে আরস কথাটা আমাদের বুঝিয়ে আসে না উনি বলছেন আল্লাহ বলছে ইয়াহামলো আরসা রব্বিকে ইয়াহমদিন সামানিয়া কে আমাদের দিন আরস বহন করবে আটজন ফেরস্তা তো আরসকে যদি বহনই করতে হয় তো আল্লাহ তো অলস আরসে শুই থাকে আল্লাহকে যদি বহন করা লাগে তো তো দুনিয়া বহন করবে কে চিন্তা করছেন আল্লাহকে রুগী হাসপাতাল রুগী বানাইছে মোফাসের কে যদি বলি তো আপনি আমাকে টাড়ি বেঁকে দেবেন হ্যাঁ উনি এত বড় মানুষ বুঝেন না উনি কম বোঝে জি না মানুষকে মানুষ বলেই মনে করতে হবে কেউ নবী না তারও ভুল তো হতে পারে নিঃসন্দেহে তার বহু কথা অত্যন্ত ভালো 
কিন্তু এইখানে যে নগজেস হয়ে গেছে বাদশ কল্যাণ ঘটে গেছে কেন উনি তার দলভুক্ত লোক পাচ্ছে না ওনার যুক্তি যে আসছে না যুক্তি যে হবে না এই জন্য পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যেগুলো গায়েরই বিষয় এই বিষয়ে তুমি তোর মাথা ঢুকেও না মাথা ঢুকেলে তুমি শেষ হয়ে যাবা এলমে কালাম পড়তে নিশ্চিত করে দিয়েছেন পরে বলছি চার নম্বর সেফাত বেখলাফে সেফাত এল মখলুকিন ইয়ালমো লা কা এলমে না একদর লা লা কুদরতে না ইয়ারা লা কা রুইয়াতে না এসমো লা কা সমে না ইয়াত কাল্লো লা কা কালামে না ইয়ানজুলো লা কা নজুলে না কত চমৎকার কথা আল্লাহ সেফাত বান্দার সেফাতের সাথে তুলনীয় নয় তিনি সব জানেন বান্দার জানার মতো নয় তার শক্তি বান্দার শক্তির মতো নয় তিনি দেখেন বান্দার দেখার মতো নয় তিনি শোনেন বান্দার শোনার মতো নয় তিনি কথা বলেন বান্দার কথা বলার মতো নয় তিনি অবতরণ করেন বান্দার অবতরণ করার মতো নয় প্রখ্যাত তাবি আবদুল আবদুল মোবারককে প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ পাক যদি এই লালুল কদরে নেমেই আসে তহুত আসমারে সারা রাত্রি ডেকি বেড়ায় তো ওই সময় কি আরো খালি হয়ে যায় না আবদুল মোবারক একবার থাকে হ্যাঁ বেয়াকু বলি এমন গায়ে দিয়েছে বেটা বেয়াদ আরস থেকে নামলো উঠলো কিভাবে কি করলো তোমার তো চিন্তা করার কি দরকার এক ধমকে পালাইছিল চিন্তা করতে পারেন এই সব নিয়ে যারা চিন্তা করে তাদেরকে পরিষ্কার কাপের বলি দেওয়া হয়েছে কারণ শয়তান ওই সুযোগে আমরা ইমান বিনষ্ট করবে তিনি বলছেন আর কোরআন ও গায়ের মকলুক কোরআন সৃষ্ট নয় ফিল্মা সাফি মকতুব যা কোরআন সহিফে লেখা রয়েছে অফি আলসেনাতে না মকরু মানুষ জবান এটা পড়া হয় অমনের রব উনজেলা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে খালাস এটুক তোমার ইমান রাখতে হবে কোনো কথা বলা চলবে না ইমান বিষয়ে আবুল রহমতলে কী বলছেন আল ইমান হল একরার অত্যাসদিক অল একরার ওয়াহদাহন ইমান আন অকর আল ইমান লায়াজিদ ওল আলকুস এই একটা ক্ষেত্রে কথা আছে সবার সঙ্গে মিল আছে ইমান হচ্ছে মুখে স্বীকৃতি এবং হৃদয়ে বিশ্বাস তবে ইমানের কোনো কম বেশি হয় না হ্রাস বৃদ্ধি নাই এই একটাই কথা আল ফারেক বান আকিদাতে হি ও বান আকিদাতে সাহের আহল ইসলাম সমস্ত ইসলামী বিদ্যান্তের সঙ্গে একটি ক্ষেত্রে তার সঙ্গে মতভেদ রয়েছে তবে হ্যাঁ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল বর এবং ইবনু আবুল ইজ তারা তাদের আলোচনায় এনেছেন এই মর্মে যে আন্না আবা হানি ইফাতা রাজা আন কাউল হি আবুল রহমতুল্লাহ তার কাউল থেকে রেজাত করেছিলেন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তিনি সঠিক পথে ফিরে এসেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই কথা কিন্তু আর এখন চলছে না এটা তাদেরই বইতে লেখা তমিহিদ আসে আগে তহবিয়ার মধ্যে আছে সব কথা এবার আসেন দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে আমরা দিন বছর দর্শন পড়াই আমি বলি পাগল ছাড়া দর্শন পড়াটা কেউ ভালোবাসি পড়ে বলে ইলমুল কালাম ইলমুল কালাম সম্পর্কে উনি বলছেন লাহান আল্লাহ অমর নবায়দ এই ব্যক্তির প্রতি ইলমুল কালাম শুরু করে তিনি লাহানত করে বলছেন আল্লাহ লাহান তরুক আমর নবায়দের উপরে ফানু ফাতাহ আলী নাহ তরুক এলাল কালাম এই লোকটাই মানুষকে ইলমু কালামের পথ দেখিয়েছে ফিম আল্লাহ ফাহুম ফিল কালাম অত এতে মানুষের কোনো কল্যাণ নেই খারি ও কল্যাণ ছাড়া এবার আসেন ইমাম মালেকের আকিদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আচ্ছা আল্লাহকে কি কেমন দিন দেখা যাবে উনি বলছেন না অবশ্যই দেখা যাবে দলিল বুঝু হুই অমায়দিন না ওদেরা আপনারা যারা জানে একটু পড় না পুলিশ শুনতে ভালো লাগে না ঘুমাস পাই ভুজু হুই অমায়দিন না ওদেরা এলা ওরা বেহা না ওদেরা নাম পড়া সবই তো আপনারা জানেন ওই দিন বহু চেয়ার হবে অত্যন্ত প্রফুল্ল এবং তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে কোরআন বলছে তাকানে দেখবে আর তুমি বছর দেখবে কি না এবং মালিক ধমক দিচ্ছেন তুমি হ্যাঁ তোমার মতো অবিশ্বাসী মোনাফেক যারা দুর্বল বিশ্বাসী কাল্লা ইন্নাহুম আনরাবিম এমাজিন লামহাজুবুন তোমাদের মতো মানুষের চোখগুলো কাল্লা ওই দিন অন্ধ করে দেবে তোমরা চেষ্টা করলো লাগে দেখতে পাবো না ক্লিয়ারে বলে দিচ্ছে এখন এই বদগুলো যারা বেশি বুদ্ধিমত্তা দেখায় ওদের চোখ বন্ধ করে দিবেন না একদিন আল্লাহ রসুল বসে আসেন সাহাবদের বলল এই দেখো তো এই পূর্ণিমা যা তোমার দেখতে পাচ্ছ তাহলে হ্যাঁ কেমন মেঘমুক্ত আকাশে সুন্দর এই রাত্রে পূর্ণিমা চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয় তো যদি না দেখো কেমন দিন যদি তোমার ইমানদার হতে পারো যদি জান্নাতে যেতে পারো তোমরা তোমার প্রতিভালক আল্লাহকে ঠিক এমনি করেই দেখতে পাবে
মনে রেখো এর চেয়ে আনন্দ করা মুহূর্ত ইমানদার জন্য আর কখনোই হবে না আমরা সবাই চাই কে আমাদের দিন আল্লাহ পাক যেন আমাদের সামনে দেখা দেন আমরা আল্লাহ চেহারা দেখে পরিতৃপ্ত হতে চাই এটি হলো জান্নাতের যাওয়ার চাইতে এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিয়াদা আগে বলা হয়েছে কোরআনে আপনি কর্মফল তো জান্নাত পেলেন কিন্তু জিয়াদা অতিরিক্ত কি আল্লাহকে দেখা এটা যারা বিশ্বাস করে না হয়তো ইমাম সাবির আহমদ আল্লাহ বলছেন যারা আমি মোহাম্মদ ইদ্রিস বলছি যদি আমি না জানতাম যে আমি কেউ তো মোটা আল্লাহকে দেখতে পাবো তাহলে আমি কখনো ইসলামই গ্রহণ করতাম না এত কঠিন কথা উনি বলে দিয়েছেন অথচ আমরা আমাদের তফসিরে ব্যাখ্যা দিয়েছি মেলা কিছু যে এলা রব্বিহা না আজরা অর্থ এলা সবাবে রব্বিহা না আজরা আল্লাহর সবাবের দিকে আমরা তাকাই থাকবো আল্লাহ মেয়ে আমাদের দিকে তাকাই থাকবো আল্লাহর দিকে তাকাবো না সুন্নিদের তফসিরে এগুলো ভর্তি করা অন্য সব বাদ দেন অথচ নাম করছে আমরা হানাফি জি না আপনি আদব হানাফি নন এবার আসেন ও কেন আর রহমান ও আল্লাহ আশিস তোয়া আল্লাহ আরসের উপরে আছেন এর ব্যাখ্যাত কি ইমাম মালিক কি চমৎকার জবাব দিচ্ছেন আল ইস্তোয়া মালুম আল কাইফ মজহুল আল ইমান বিহি ওয়াজিব ও সোয়াল ও আল্লু হিদ আহ ইস্তোয়ার অর্থটা খুবই সুবিদিত কিভাবে তিনি সেখানে বসে আছেন বা সমাসীন আছেন বা সমন্বিত আছেন এটা অবিদিত আর এর উপরে ইমান আনা অজীব এই বিষয়ে প্রশ্ন করা বেদাত চমৎকার কথা না মানে এই বেদাতে করবো আর আমি বললো আমি আহনাফি আমি বড় আলেন জি না পাগড়ি যত লম্বাই হোক না কেন মাথার মধ্যে গোলমাল আসে এবার আসেন আল্লাহ কোথায় উনি জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ ফিসামিকুল্লি মকান আল্লাহ আসেন আসমানে এবং তার এলেম আছে সর্বত্র এক কথা শেষ আল্লাহ সাত আসমানের উপরে আরো সে সমন্বিত কিন্তু তার জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত এই কথাটি আমরা আমাদের আরবি কায়দাতেও লিখে দিয়েছি এত চমৎকারভাবে যদি আমাদের বাচ্চারা যদি মুখস্থ করে ফেলে দেয় বুঝুক আর না বুঝুক ওইটাই ও সারা জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে চলে যাবে কোনো সমস্যা হবে ইনশাআল্লাহ এবার প্রতিটি ক্ষেত্রে আবন ভাই দেখলেন মালেক দেখলেন উনি আরো বলছেন লা তাজুজ ও শাহাদত আল্লাহ কাদারি বল খারজি বল আল রাফজি এই সমস্ত তকদিরকে অস্বীকারী এবং খারজি চরমপন্থী এবং রাফজি শিয়াদের সাক্ষী আদালতে গ্রহণ করা জায়জ নয় আসুন না কঠিন ভাই বলেছে এদের বুঝলে সালাদ পড়াও জায়জ নয় যদি তুমি জানো যে ব্যাপারটা রাফেজি সালাদ পড়াও পিছনে চললে আলাদা সালাদ পড়াও তাদের আকিদা নষ্ট আসেন সাহাবিদের সম্পর্কে তিনি বলছেন মান তানক আসা আহাদান মিন আসাহাবে রসুল ইল্লাহে সাল্লি সাল্লাম কাফি কলভি আলহিম গিল্লুন ফলাই সাল্লাহ হাক্কুন ফি ফাইল মুসলিমিন যাদের মধ্যে সাহাবিদের ব্যাপারে কুধারণা আছে তাদের হৃদয়ে তাদের সম্পর্কে হিংসা বিদ্যে লুক্কায়িত আছে মুসলমানদের বাতিলমাল থেকে তার কোনো অংশ দেওয়া যাবে না শিয়াদের মজাব কি শুধুমাত্র মেগদাদ বিন আসবাদ এবং হজরত আলী এবং কি আরজন দুই তিনজন সাহাবি ছাড়া সমস্ত সাহাবি কাফের বরং নওয়াজ বিল্লা বিন জালেম দাউবাকার ওমর ওসমান এরা অবৈধ খলিফা যে আপনারা আশ্রয় মহরম করেন দেখেন না ওসমান গণিকে যেদিন হত্যা করা হয় ওরা ওই দিন ওর ঈদ মানায় ঈদের খুশি করে আপনারা তো আশ্রয় মহরমের মিছিলে যোগ দেন কেন করেন তা তো জানেন না এগুলো আমাদের বইতে লিখে দিয়েছে দেখে নেবেন সাহাবিদের সম্পর্কে উনি দলিল দিচ্ছেন দেখো মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওল্লাদিনা মাহু আশিদ্দাউল কুফার রহমা হুবাইন হুম তরম রুকান সূর্যদান এক পেশকরি মালিক বলছেন আল্লাহ নবীর সাহাবিদের সম্পর্কে যে আল্লাহ এমন কথা বলে দিলেন আর তোমরা তাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলো একজন লোক অনেকে সালাম পাঠিয়েছে বলে এই কে সালাম পাঠালো অমুক লোক না আমরা শুনেছি হতো সাহাবিদের সঙ্গে বাজে কথা বলে সালামই নেওয়া হবে না অথচ আমরা করছি কি বহু বই আছে বাংলাদেশে সাহাবিদের ভুল ধরে বহু কথা লেখা আছে সাবধান এবার আসেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহে মিশরে ছিলেন আপনারা জানেন তো ওনাকে যে একদম বলছে হে ইমাম আসলে আল্লাহ আসেন কি না এই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে তো তাই নাকি তুমি কি জানো তুমি কোন দেশে এসছো এটা হলো সেই দেশ যেখানে আল্লাহ পাক নদীতে 
কাফের ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন তুমি সাবধানে কথা বললো আল্লাহ কিন্তু তোমাকে ডুবিয়ে মারতে পারে ভয় পেয়ে গেছে শুনি হ্যাঁ এবার শোনো তুমি তাকাও তো আসমানের দিকে তাকালো ধরো কয়টা তারকা আছে তো তো আমি তো গুনবো কাম করে কোনো গুনতে পারছি না তো ওদের দেখো তো এ স্থান দেখা যাচ্ছে না তাহলে হ্যাঁ কীরকম বড় কয়হাত লম্বা কয়হাত চড় বলতো বলতে পারছি না তারপরে বলছে তুমি সচক্ষে চাঁদ দেখছো সূর্য দেখছো এত তারকা নক্ষত্র দেখছো চোখের পরে দেখা যাচ্ছে অথচ এরা কয়টা কি দিয়ে তৈরি কেমনভাবে ওঠে নেবে ডোবে কিছুই তুই বলতে পারো না অথচ এদের সৃষ্টিকর্তা যিনি তুমি তার খবর কেমন করে রাখবা কথা ঠিক না বা কি বলবে আমরাই বলি যে আমাদের মাথায় কয়টা চুলকে বলতে পারবে কয়টা দাড়ি বলতে পারবে যে অনুভব পারবে না আরে দেখতে পাচ্ছে দাড়িগুলো আমার ঝুলতেছে দেখতে পাচ্ছে মাথা হাত দিলে চুল ওটা গুনতে হয় জীবনের সত্তর বছর বছর বয়স হলে এখনও গুনি শেট করতে পারলাম না ও আর আল্লাহ সব খবর নিতে যায় এবং সাফি এমন ধমক দিলেন তুমি কোন কোথায় আসো তো জানো এখানে ফেরাউন কালার ডুবেই মারছে তোমাকে ডুবাবে কিন্তু সাবধান আল্লাহ নিয়ে খুলে কথা বলল ভয়ে পালাইছে বলে বা দরকার নিব তিনি বলছেন আল ইমান কলুন ও আমারুন আজিদ ওয়ানকোস ইমান হলো কথার নাম আমলের নাম হ্রাস বৃদ্ধির নাম আর কলবে যারা বলে ওরা কম বেশি হয় না তারা ভুল করে কারণ কলব ইয়াকলো ও ইয়াফ ও ইয়াফ হব ও আমিরু বদনিহি আল্লাহিল্লা তারদুল জওয়ার হো ইল্লা আন আমরিহি কলব হচ্ছে আসল কর্মী তোমরা মনে করো কলবে কোনো কাজ নাই কলব দিয়েই মানুষ বোঝে কল দিয়ে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে কল্প দিয়েই সব কিছু করে ও আমির আলা বাদিনী কল্প তার দেহের উপরে আমির সে যা হুকুম দেয় হাত পা তাই করে আর তোমরা বলো কল্প কোনো কাজ নেই লাই যদি বলে আলকোস কল্পে তো সব কিছু করে কি চমৎকার যুক্তি খেয়াল করতেছেন কল্পে সব কিছু হয় সব কিছু হুকুম তো হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হয় আমাদের আলহার আমার শিল্পী গোষ্ঠী আছে না আমার শুনতে খুব ভালো লাগে কালও শুনছি ছেলেগুলো তো দেখি এত ভালো লাগে যে এক একটা ছেলেকে আল্লাহ পাক এমন একটা কণ্ঠের অধিকারী করে দিয়েছেন কণ্ঠ শুনলে কালে বলছিলাম যে আচ্ছা এই চামড়া গোষ্ঠের মধ্যে এমন কি একটা যন্ত্র আল্লাহ ফিট করে দিল হারমোনিয়ামের যন্ত্র যে গলাগুলো শুনলে পাগল হয়ে যেতে এক একটা এক এক কাজ করে একটা বাপ মায়ের তিনটা ছেলে মেয়ে তিন রকম কণ্ঠ ও অন্ধকারও যদি কাঁদে ওঠে তো বাপ বলছে কোন ছেলে কাঁদ ছোট্টা না কাঁদলো না বড়টা কাঁদলো বলতে পারে না এত লোক আমরা কারো কণ্ঠে কারো কণ্ঠে মিল আসে কারো কণ্ঠের সঙ্গে মিল আসে কিচ্ছু মিল নেই এত এত মানুষ আল্লাহ কেমন করে সৃষ্টি করে সবটার মধ্যে পার্থক্য কেমন করে হয় অসংখ্য পার্থক্যের মধ্যেই আবার একটা বাপের তিনটে ছেলে চেনা যায় অমুকের ছেলে হতে পারে তাই না এই যে অসংখ্য বৈষম্যের মাঝে ঐক্যের একটা সুন্দর ঐক্যতা এটা স্রেফ আল্লাহর পক্ষে সম্ভব পৃথিবীর কোনো সত্তার পক্ষে এটা সম্ভব নয় এই হতভাগাদের কে বোঝাবে এরা আবার আল্লাহ নেই বলে জিতকার দেয় নগা জেলা যখন ছিলাম একদিন পত্রিকা দেখলে উঠেছে আরে আল্লাহ কে আবার আল্লাহ তো মানুষে বানাইছে আল্লাহ মানুষকে বানায়নি মানুষ আল্লাহকে বানাইছে আর কি বলবো আসলে ইমাম আহমদ রহম বলে আকিদে বলে অল্প একটা সময় বেশি নাই উনি বলে দিলেন দেখো কোরআন আল্লাহর কালাম আর ব্যক্তি এবং কলাম সত্তা এবং তার কথা পৃথক হয় না গোলাপ ফুল এবং তার সুগন্ধ কি পৃথক হয় ওরকমভাবে আমি এবং আমার কথা কি পৃথক হবে হতেই পারে না তা আল্লাহর কালাম হচ্ছে কোরআন এটা গায়ের মখলুক এটা সৃষ্ট নয় এখন একদল আলেম বললেন না এটা মখলুক উনি তার প্রতিবাদ করলেন কিন্তু ওই মোতাজেলা ওই আলমদের ওরা যুক্তিবাদী ওদের মজাব গ্রহণ করল তৎকালীন সময় পরপর তিনটা খলিফা আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আমিন মামুন অশেক তিন খলিফাই পরপর মোতাজিলি হয়ে গেল এই তিন খলিফার আমলে নির্যাতিত হলেন ওলমাই কেরাম আহলাদিস ওলমাই কেরাম বেদাতি না কিন্তু ওলমাই কেরামের মধ্যে সাহস কম বেশি আছে না নেতৃত্ব ছিলেন ইমাম আবু হানিফ এবং আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লা আলহি এবং আহমদ বিন হাম্বলকে কাটাকাটে দেওয়া হলো তাকে নিজে খলিফার সামনে মোতাসিম বিল্লার সামনে পিটানো হলে জাল্লাহ তাকে পিটাচ্ছে কোমরের চামড়া কেটে সমস্ত রক্তাক্ত হয়ে গেছে সমস্ত দেহ দিয়ে রক্ত ঝরছে তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ হানাফি আলেম বশির এসে বলছে 
এ আহমদ তুমি খলিফার কথা মেনে নাও তুমি কি হাদিসে দেখো নি আমের হুকুম মানতে হয় তুমি মেনে নাও আমি তোমার জন্য খলিফাকে সুপারিশ করব যেন তোমার ছেড়ে দেয় উনি বলছেন তুমি আল্লাহর বিধান মেনে নাও আমি তোমার জন্য সুপারিশ করবো আল্লাহ কাছে যেন আল্লাহ তোমার জাহান নাম থেকে বাঁচায় উল্টো মারতে মারতে এক পর্যায়ে পায়ে যখন ব্যান্ড ছিঁড়ে গেছে সতর আলগে হয়ে যাওয়ার লক্ষণ তো অদৃশ্য দোকান হাত যেন একে চেপে ধরলো উনি সতর আলগা হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন এই দৃশ্য দেখে কলিফা মোতাসিম বলে এই জাল্লা থমক আমি যে দেখেছি তোমরা তো দেখনি মারি বন্ধ হয়ে গেল সামনে হুমড়িকেই পড়ে হাত পা দিয়ে ক্ষমা চাইল সবাই বলবে আহমদ বদ্ধ করেন উনি বলবে না আমি তো হালে ওকে কেন বদ্ধ করব তো খুলি বদ্ধ লেখা পড়া যাবে না ও মূর্খ বলি আমাকে মেরেছে আলেম বলি আমাকে মারত না আমি দোয়া করি ও যেন দিন শেখে তৌহিদ বুঝে দেখছেন ধৈর্য কোথায় আঠাশ মার্চ জেল খাটলেন দৈনিক একখানা রুটি যান বাঁচানোর জন্য এই আহমদ যদি মৃত্যু হলো এক লক্ষ ষাট হাজার মানুষ তার জানা যায় হাজির হলো কেউ বলে দুই হাজার দুই লক্ষ মানুষ হাজির হয়েছে সেদিন সমস্ত বাগদাদ শহর কারপু ছিল তার জানাজার দৃশ্য দেখে ওই দিন বিশ হাজার ইহুদি মুসলমান হয়ে যায় আহলাদ ইসলাম আইকারাম ঠিক এমনি করে মৃত্যুর পরে জানাজার সময় তাদের সত্যতা প্রকাশ পেয়ে যায় হাজার হাজার বেদাতি আহলাদ হয়ে যায় তখন আর যে বলছি বেদাতিদের সাবধান আহলাদিদের যত অপমান অবদস্ত করো আল্লাহর কাছে ইনশাল্লাহ এরা সম্মানিত হবে চার ইমামের কেউই বেদাতি ছিলেন না প্রত্যেকে আহলাদ ছিলেন তাদেরই কিতাবটাই তোমাদেরকে আমরা শুনিয়ে দিলাম পারলে যাচাই করে দেখো সব কিছু আছে তাদের কিতাবে লেখা আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে এবং চার ইমামের সবাইকে তাদের যাবত কোনো কথা মাফ করে জনতার ফের দেওয়া নসিব করুন প্রত্যেকটা মুসলমানকে আল্লাহ বাবা সত্যিকার অর্থে তৌহিদ বন্দি হওয়া তৌফিক দান করেন আহলাদিদেরকে বলছি তোমরা আগে তাকে সাফ করো বাপ দাদা কী করছো চোদ্দ কৃষি কথা ছাড়ো আগে আকিদা ঠিক করো আহলাদ নাম নিয়ে তুমি জান্নাত তাহলে যদি তোমার আকিদা এবং আমল সঠিক না হয় আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ সাহালকে জীবন গড়ার যে আহ্বান নিয়ে আন্দোলনের মধ্যে উসঙ্গ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে সবাইকে বলল তাদের সহযোগিতা করুন তাদের বিরুদ্ধে আপনারা অবস্থান গ্রহণ করবেন না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের রহমত বাংলা জমিনে নেমে আসবে আমরা সবাইকে ভালোবাসি পক্ষের বিপক্ষের সবার জন্য আমরা হেদায়ত কামনা করি আল্লাহ পাক আমাদের সবার গুণ খাতা মাফ করুন আকুল কোহলি হাজা আস্তাফুল্লা লি আলকুম আলি সাহারিল মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদু আনস্তাইনহু আনস্তাফরহু আনুমনবিহি ওয়ানতাবাক্কাল আলাইহি ওয়ানাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়ালা ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইন্নাল্লাহু ওয়া মালায়েকাতাহু ইসাল্লুনা আলান নবী ইয়াহুল্লাদিন আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা اللهুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নক হামিদুম মজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ও আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নক হামিদুম মজিদ اللهم من 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 نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم وخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخزل وخزل لا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وأتم وهم أكبر